హాయ్ స్టూడెంట్స్ నేను మీ తెలుగు ట్రావెల్ మాస్టర్ని ఈరోజు ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ హాఫ్ స్టడీస్లో సమ్మే టు వన్ ఫోర్ మార్క్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాను ఇందులో అంతకుముందు వీడియోస్ చూడకపోతే చూడండి వన్ టు సిక్స్ లెసన్స్ ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఒక వీడియో చేశాను అది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది అలాగే వన్ మార్క్ వచ్చేసి అన్నీ కూడా మొత్తం వన్ టు సిక్స్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లెసన్స్ చేశాను అదొక వీడియో ఉంటుంది మీ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది చూడండి ఇప్పటిదాకా తెలుగు ట్రావెల్ మార్క్స్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా తెలియజేయండి ఈ యొక్క వీడియోలో థర్టీన్ లెసన్ ద వరల్డ్ బిట్వీన్ వార్స్ పార్ట్ వన్ అలాగే ఫోర్టీన్ లెసన్ పార్ట్ టూ అలాగే ఫిఫ్టీన్ లెసన్ సిక్స్టీన్ లెసన్ అన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ మార్క్స్ అండ్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ వీడియోలో చేస్తాను దీన్ని మీరు టిక్ పెట్టుకుని మెటీరియల్లో లేదా నోట్స్లో చదువుకోండి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోండి ఈ యొక్క థర్టీన్ లెసన్లో గమనిస్తే మనం మెయిన్ వార్స్ కోసం ఉంటుంది ఈ యొక్క వార్స్ అలాగే వరల్డ్ వార్ వన్ వరల్డ్ వార్ టూస్ ఈ రెండింటి యొక్క కారణాలు ఇవన్నీ కూడా అడుగుతారు ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం ఫస్ట్ రైట్ ఎ షార్ట్ నోట్ ఆన్ వేరియస్ కాజెస్ ఆఫ్ టూ వరల్డ్ వార్స్ టూ వరల్డ్ వార్స్ యొక్క కారణాలు అయ్యాలి డూ యూ థింక్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఫీచర్స్ ఆర్ ప్రెవలెంట్ ఈవెన్ టుడే ఇన్ కంట్రీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ హౌ ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క వరల్డ్ వార్స్ యొక్క రీజన్స్ అయితే రాయాలి అలాగే అదే క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ దట్ లీడ్ టు ద టూ వరల్డ్ వార్స్ అని కూడా మీకు అడుగుతారు ఇది టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల మనకు వచ్చినాయి చాలాసార్లు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పడింది ఈ యొక్క రెండు వరల్డ్ వార్స్ కోసం చదవండి సెకండ్ వరల్డ్ వార్ కోసం అయితే ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా కారణాలు ఉంటాయి వాటిని కూడా కాల్ చేసి రాయండి సెకండ్ క్వశ్చన్ వై వాజ్ ద ట్వంటీ సెంచరీ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ డేంజరస్ డెవలప్మెంట్స్ ఈ యొక్క ఇరవై శతాబ్దం గురించి మొత్తం రాయాలి అందులో మంచి జరిగింది చెడు జరిగింది ఆ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది వాటిని చదువుకుని రాయండి ఇది కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ వార్స్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెంచరీ అలాగే ఇది కూడా మనకి ఫోర్ మార్క్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సెస్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో జర్మనీ ఓడిపోయి వెర్సెస్ ఒప్పందం చేసుకుంది ఆ యొక్క వెర్సెస్ ఒప్పందం గురించి కంపల్సరీ మీకు ఫోర్ మార్క్స్ అయితే అడుగుతారు గతంలో అడిగారు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కూడా వెర్సెస్ ఒప్పందమే వాట్ ఆర్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ది ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సెస్ ఎక్స్పెన్ అట్ వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ వాజ్ కాజ్ ఫర్ అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ ది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సెస్ రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి ఏ విధంగా కారణమైందని చెప్పి మన అభిప్రాయం అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా మనకి వెర్సెస్ కోసం ఇచ్చాడు కాబట్టి వెర్సెస్ సంధి షరతులు మీరు చదువుకోండి సిక్స్త్ వన్ రైట్ ఎనీ టూ ఫోర్ సజెషన్స్ టు అవాయిడ్ వార్స్ అండ్ మెయింటైన్ వరల్డ్ పీస్ మనం యుద్ధాలు జరుగుతాయి దానివల్ల చాలా నష్టాలు జరుగుతాయి కాబట్టి ఎటువంటి సజెషన్స్ అన్నీ మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది యుద్ధాల నివారణకి ఏ విధంగా మనం వరల్డ్ పీస్ కోసం కృషి చేస్తున్నాం అది కూడా మీరు ఇంపార్టెంట్గా చదువుకోవాలి మొత్తానికి టోటల్గా ఇది చూస్తే ఈ యొక్క థర్టీన్ లెసన్లో వార్స్ కోసమే ఉంటుంది పూర్తిగా నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ లెసన్ ఫో ఫోర్టీన్త్ లెసన్లో మనకి మెయిన్ మేజర్గా రెండు టాపిక్స్ అయితే ఉంటాయి ఒకటి రష్యా కోసం రెండు జర్మనీ కోసం జర్మనీలో హిట్లర్ కోసం నాజీ పార్టీ కోసం కాబట్టి రష్యా కోసం నెక్స్ట్ హిట్లర్ కోసం లేదా జర్మనీ కోసం మనం చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంది ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రష్యన్ రెవల్యూషన్ బాట్ ఇన్ మెనీ చేంజెస్ ఇన్ దేర్ సొసైటీ వాట్ వర్ దే అండ్ వాట్ ఛాలెంజెస్ డిడ్ దే ఫేస్ వాళ్ళు ఇటువంటి సమస్యని ఫేస్ చేశారు ఇక రెవల్యూషన్లో అని చెప్పి మీరు స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది ఇది రాయాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ వాట్ ఛాలెంజెస్ వర్ ఫేస్డ్ బై జర్మనీ డ్యూరింగ్ గ్రేట్ డిప్రెషన్ గ్రేట్ డిప్రెషన్లో జర్మనీ ఇటువంటి ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేసింది అండ్ హౌ డిడ్ నాజీ రోలర్స్ అండ్ హిట్లర్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ అటువంటి గ్రేట్ డిప్రెషన్లోనే మనకి హిట్లర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీలో గ్రేట్ డిప్రెషన్ వస్తే హిట్లర్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీలో ఆ దేశానికి ఛాన్సెస్ రావడం జరిగింది కాబట్టి హిట్లర్ దాన్ని ఏ విధంగా వాడుకున్నాడని చెప్పి మీకు గ్రేట్ డిప్రెషన్తో పాటు ఇది రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇన్ వాట్ వేస్ వర్ జూయిస్ పెర్సి సెక్యూటెడ్ డ్యూరింగ్ ద నాజీ
రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ జోసఫ్ స్టాలిన్ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇచ్చారు జోసఫ్ స్టాలిన్ యుఎస్ఎస్ఆర్ యొక్క సెకండ్ ప్రెసిడెంట్ ఫస్ట్ మనకు లేని తర్వాత వచ్చే జోసఫ్ స్టాలిన్ వచ్చాడు జోసఫ్ స్టాలిన్ టైంలో అగ్రికల్చర్ యొక్క రిఫార్మ్స్ చాలాసార్లు అడిగారు మనకి అది కూడా చదువుకోండి వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ వార్స్ ఈ యొక్క ఓల్డ్ వార్స్ కోసం మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రస్తావన అయితే తీసుకొచ్చాడు పద్నాలుగో లెసన్లో ఇది ఒకటి మాత్రం మీరు ఇందులో ఉంది చదువుకోండి సిక్స్త్కి వచ్చాను ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రైజ్ ఆఫ్ నాజిజం ఇన్ జర్మనీ మనకి జర్మనీ కోసం అయితే నాజిజం ఇన్ జర్మనీ అడిగిన హిట్లర్ కోసం అడిగిన మీరు ఇవే రాయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే హిట్లర్ యొక్క పార్టీ నాజిజం నెక్స్ట్ సెవెంత్ వాట్ వాజ్ ద గ్రేట్ డిప్రెషన్ ఇందాక మన గ్రేట్ డిప్రెషన్ కోసం చూ చూసాము ఇక్కడ గ్రేట్ డిప్రెషన్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ చూసాము సెకండ్ క్వశ్చన్లో గ్రేట్ డిప్రెషన్లో హిట్లర్ ఏ విధంగా తాను ఉపయోగించుకున్నాడు నాజీ పార్టీ ఏ విధంగా అధికారంలోకి వచ్చిందని ఇక్కడ వచ్చి వాట్ వాజ్ ద గ్రేట్ డిప్రెషన్ హౌ హౌ వాజ్ ద వరల్డ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఇట్ గ్రేట్ డిప్రెషన్ అనగానేవి దానివల్ల ఎంత ప్రభావితం అయింది అని చెప్పి ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది గ్రేట్ డిప్రెషన్లో ఉద్యోగాలు అయితే ఊడిపోవడం జరిగింది అలాగే పని లభించిన స్థితి ఉంది కంపెనీలు మూతపడే స్థితి ఉంది ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇంగ్లీష్లో రాయాల్సి ఉంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ లెసన్లో మనకి ఫార్మేట్ టూలో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ లెసన్ అలాగే నేషనల్ లిబరేషన్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ ద కాలనీస్ ఈ యొక్క లెసన్లు అయితే త్రీ మెయిన్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ది చైనా సెకండ్ వియత్నాం థర్డ్ వచ్చి నైజీరియా ఈ మూడింటి మీద మనకి క్వశ్చన్స్ అయితే ఇస్తారు ఈ ఈ మూడింటి మీద మనం ఇంచుమించు ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్లో పడినవి అలాగే స సబ్మిట్ ఎగ్జామ్స్లో పడినవి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసి రాయడం జరిగింది ఈ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద రిఫార్మ్స్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆఫ్టర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇన్ చైనా చైనా కోసం ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ వై డూ యూ థింక్ యంగ్ చైనీస్ వాంటెడ్ టు ఫైట్ బోత్ అగెనెస్ట్ ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ అగెనెస్ట్ ఫారెన్ పవర్స్ వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ ప్రాక్టీస్ ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ మీద అలాగే ఫారెన్ పవర్స్ మీద ఏ విధంగా మావో జడాంగ్ నాయకత్వంలో ఉద్యమం చేశారో ఏ విధంగా ఫైట్ చేశారో ఇది రాయాల్సి ఉంటుంది చైనా కోసం మరొక చైనా కోసం మరొక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇందులో రైట్ అబౌట్ ఇందులో ఈ క్వశ్చన్ అనమాట సెవెంత్ క్వశ్చన్ రైట్ అబౌట్ మే ఫోర్త్ మే ఫోర్త్ మూమెంట్ ఇన్ చైనా ఇది ఫో ఫోర్ మార్క్స్కి అయితే ఇస్తారు మే ఫోర్త్ చైనా కోసం మూడు క్వశ్చన్స్ అయితే రాయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వియత్నాం ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ ప్లేడ్ ఇన్ వియత్నాం నేషనల్ మూమెంట్స్ స్కూలింగ్ ఏ విధంగా ఉంది అక్కడ నేషనల్ మూమెంట్కి అది ఏ విధంగా సహకారం జరిగింది వియత్నాంలో అని చెప్పి రాయడం జరిగింది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అమెరికా వాజ్ వెరీ క్రూయల్ ఇన్ ద వియత్నాం ఈస్ వార్ ఈ వియత్నాం వార్లో అమెరికా చాలా బ్రోటల్గా క్రూయల్గా ఇది ప్రవర్తించింది దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి రాయాలి నెక్స్ట్ వార్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ అప్రోచ్ ఇన్ వియత్నాం ఈస్ స్ట్రగుల్ వాజ్ అ బ్రోటల్ డూ యూ అగ్రీ విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్ వై వై నాట్ ఇందులో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఒకటే ఆన్సర్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ అయితే ఒకటే అమెరికా ఏ విధంగా బ్రోటల్గాను క్రూయర్గాను ప్రవర్తించిందో మనం రాయాలి మన స్టేట్మెంట్ని మనం సమర్థించుకోవడం చేయాలి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ నైజీరియా కోసం నైజీరియా ఆయిల్ స్పిలేజ్ ఫ్రమ్ ఆయిల్ వెల్స్ ఇన్ నైజీరియా హ్యాస్ సెవరల్ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఎకో సిస్టమ్ ఈ ఎకో సిస్టమ్ మీద చాలా ప్రభావం పడింది నైజీరియాలోని ఆయిల్ అంతా కూడా తవ్వకం వల్ల రైట్ సచ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి ఇటువంటి ప్రభావాలు నైజీరియా ఎఫెక్ట్ అయ్యింది అని చెప్పి రాయాల్సి ఉంటుంది నైజీరియా కోసం అలాగే సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇందా చెప్పాను చైనా కోసం అని చెప్పి రైట్ అబౌట్ మే ఫోర్త్ మూమెంట్ ఇన్ చైనా అది ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చిన ఇది అలాగే లాస్ట్ ఎనిమిదో క్వశ్చన్ అన్లైక్ వియత్నాం ఆర్ ఇండియా నైజీరియా డిడ్ నాట్ హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ సో హార్డ్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ కెన్ యూ ఫైండ్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఫర్ దిస్ నైజీరియా అంతగా కష్టపడలేదు ఇండియా లాగా వియత్నాం లాగా ఇండిపెండెన్స్ కోసం ఏంటి దానికి కారణం ఏంటి అని చెప్పి నైజీరియా కోసం ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఈ యొక్క ఫిఫ్టీన్ లెసన్లు అయితే మాత్రం మూడు టాపిక్స్ని కవర్ చేసుకోండి చైనా కోసం వియత్నాం కోసం నైజీరియా కోసం కంపల్సరీ ఎలా ఇచ్చినా సరే మనం రాయచ్చు రాయగలం నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ లెసన్ ఇందులో సమ్మెటివ్ వన్లో సిలబస్లోని సిక్స్టీన్త్ లెసన్ లాస్ట్ది మనకి ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఛాయిస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఇవి
కవర్ చేస్తారు గాంధీజీ ఉన్నారు కానీ గాంధీజీ మీద ఇప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ ఇవ్వలేదు సుభాష్ చంద్రబోస్ మీద ఇచ్చాడు ఇందులో చూద్దాం ఫస్ట్ మేక్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ ఫర్ ద పార్టిషన్ ఆఫ్ ది కంట్రీ పార్టిషన్స్కి కారణాలు ఏంటి రాయాలి సెకండ్ వన్ హౌ డిడ్ ద బ్రిటిష్ ఇంప్లిమెంట్ డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ ఇన్ ఇండియా భారతదేశాన్ని ఏ విధంగా డివైడ్ అండ్ రూల్గా పాలించింది భారత్ బ్రిటిష్ ఆ దేశాన్ని ఏ విధంగా చేసిందని మన అభిప్రాయం రాలేదు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో ఇవ్వడం జరిగింది థర్డ్ క్వశ్చన్ హౌ డిడ్ పార్టిషన్ ఎఫెక్ట్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ పీపుల్ వాట్ వాస్ ద పొలిటికల్ రెస్పాన్స్ టు మాస్ మైగ్రేషన్ ఫాలోయింగ్ పోర్షన్ ఈ యొక్క పార్టిషన్ జరిగినప్పుడు పాకిస్తాన్ గాను భారతదేశంగా డివైడ్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క చాలా మంది మైగ్రెంట్స్ అలాగే సామాన్య నార్మల్ పీపుల్ అలా ఆర్డినరీ పీపుల్ ఎలా సఫర్ అయ్యారని చెప్పి మనం రాయాల్సి ఉంటుంది ఇదంతా కూడా మనతో దేశం యొక్క బైఫరికేషన్ ఈ యొక్క పార్టిసన్ కోసమే మీరు చదువుకోవాలి కంపల్సరీ పాకిస్తాన్ భారతదేశం ఏ విధంగా ఏర్పడిందో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్రిన్సిపల్ ఎస్టేట్ ఇన్ న్యూలీ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా వాజ్ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ కామెంట్ మనకి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన ఐదు వందల యాభై రెండు సంస్థానాలు అయితే ఉన్నాయి ఆ సంస్థానాల్ని ప్రిన్సిపల్ ఎస్టేట్స్ అంటారు ఈ స్టేట్స్ని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఏ విధంగా ఇండియాలో వాటిని జాయిన్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి మనం రాయాల్సి ఉంటుంది దానికి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ సుభాష్ చంద్రబోస్ రైట్ ద రోల్ ఆఫ్ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇన్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ లో సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క పాత్ర మనకి అదే సిక్స్టీన్త్ యూనిట్ లో అతని ఫోటో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క క్వశ్చన్ అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే సుభాష్ చంద్రబోస్ స్థాపించిన ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ ఐఎన్ఏ కోసం కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది టూ మార్క్స్ కి రావచ్చు నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ రిలీజియన్ హ్యావ్ ప్లేయింగ్ ఏ ప్రామినెంట్ రోల్ సిన్స్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ సారీ పార్టిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రైట్ ఎవిడెన్సెస్ ఇక్కడ పార్టిషన్ జరిగింది అది మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాం అది డివైడ్ అండ్ రూల్ అని చెప్పి ఇక్కడ వచ్చి మనం రిలీజియన్స్ రిలీజియన్స్ వల్ల మనకి ఇది డివైడ్ అండ్ రూల్ అండ్ పాలసీ వచ్చింది అలాగే పార్టిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా రిలీజియన్స్ ఇస్లాం మతం మరియు ఇక్కడ హిందూ దేశం కింద డివైడ్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి మనం సమర్థించుకుంటూ మన యొక్క మొత్తం మన యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే చేయాలి ఇక్కడ ఓకే వ్యూవర్స్ ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను కంపల్సరీ లైక్ చేయండి పూర్తిగా వీడియో చూడండి అలాగే తెలుగు ట్రావెల్ మాస్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి మీకు ఇంకా ఏమైనా కామెంట్స్ కానీ ఏమైనా అవసరం ఉంటే కామెంట్ చేయండి నేను మీకు తెలుగు మీడియంలో కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది అలాగే మ్యాప్ పాయింటింగ్ వీడియోస్ కూడా పెడతాను ఇంకా మీరు కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఏమైనా మీకు వీడియోస్ కావాలంటే చెప్పండి నేను చేసి మీకు పెడతాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్